everyone. Bonjour. This is Welsh ASMR 82. Hey, how are you doing? Um, I haven't done French for a while, so I thought I'd do it. One of my French videos got sampled on another channel. I'll leave the link for that channel in the info box so I can say a big thank you um, to the ASMR channel that used it. And I had a couple of extra French speakers come looking for my channel. So, bonjour, bienvenue. This is a big shout out to that channel. And also <laughs> to my friend over at The Whisper Corner, whose video um, channel I'll also leave in the info box. I'm trying to get him to do some videos in French because he's been learning for ages. And uh, we often talk about French grammar. So let's just bully him into doing a video in French. Ok, salut, salut, bonjour, ça va? Je vais léger un peu en français aujourd'hui, ce soir, pour vous relaxer un peu. So this. This is an A-level French book that I used to use to teach, called Ilon, and um, it's really good. This part is talking about problems of young people. On est des ados, sortez-nous de là. So, says here, lisez cette petite histoire, read this short story, où il s'agit de la pression des pères, which deals with peer pressure. La copine d'Anna, Eva, uh, va... Elle résiste à la pression de son ami. Will Anna resist the pressure of her friend? Uh, où est-ce qu'elle va faire un vol à l'étalage? Où is she going to do a theft? Um, l'étalage, is that like a stop a shop, right? Um, avec un partenaire, une partenaire, inventer une conclusion. Invent a conclusion. Cela est arrivé samedi dernier. J'étais en ville avec ma copine Anna. Nous étudions dans une boutique. Anna n'avait plus d'argent, mais elle avait très envie d'avoir un petit t-shirt rose de Versace. Elle m'a dit que si j'étais une vraie copine, je lui offrirais ça. Mais il ne me restait que quelques euros. Pas assez pour le t-shirt. J'ai dit à Anna que je n'avais pas assez d'argent. Elle m'a proposé de faire du vol à l'étalage. Je n'ai jamais fait une chose pareille et j'ai dit non. Elle m'a dit que j'étais lâche. Garder Anna comme copine était très important pour moi. Je n'avais pas d'autres amis. So last Saturday... I went to town with my friend Anna. We were in a shop. Anna didn't have enough, or didn't have more money, or any more money. But she really wanted to have a pink t-shirt from Versace. She said that if I was a real friend, I would get it for her. But I didn't have more than a few euros left. Not enough for the t-shirt. I said to Anna that I didn't have enough money. She proposed that we would do some shoplifting. Yes, for la l'étage, shoplifting. Je n'ai jamais fait une chose pareille. I've never done anything like that. And I said no. J'ai dit non. She said that I was boring. Elle m'a dit que j'étais lâche. Gardez Anna comme copine. Having Anna as my friend was very important for me. I didn't have any other friends. I mean, obviously, steal as much as you can. Joke. <laughs> la, la culture de la jeunesse. C'est la musique qu'on joue si fort qu'on n'entend pas les paroles des chansons. C'est le bruit qui rend fou les jeunes. C'est ça qui les mène au vandalisme de la délinquance. Et puis, 
Vous avez ces festivals de rock qui encouragent des foules de jeunes drogués à tout casser. La culture de jeunesse, c'est la révolte, le manque de respect, le manque de discipline. C'est l'anarchie. Um, it's the music that you play so loud that you can't even hear the words of the songs. It's a noise that makes young people crazy. <laughs> Sounds like a really old person right in this. C'est ça qui les mène au vandalisme. Oh my goodness. It's that which drives them to vandalism and delinquence. La musique. <laughs> Quel est stupide. Et puis vous avez ces festivals de rock. And then you've got those rock festivals that encourage um, des foules, des jeunes à tout casser, those stupid young people drugged up to break everything, the culture of being a young person, of youth, is to revolt, to have a lack of respect, a lack of discipline, it's anarchy. Voici un résumé plutôt négatif de la culture de la jeunesse. Écrivez votre réponse en français ou vous défendez les aspects plus positifs de votre culture. Here is a resume, um, somewhat negative, <laughs> of the culture of youth. Write your response in French where you defend the aspect, the more positive aspects of your culture. Okay, should we read these? L'influence des pères, the peer, the influence of peers. On parle assez souvent de l'influence que les jeunes exercent les uns sur les autres. Mais que pensent les jeunes de cette influence Est-ce que la pression des pères existe en réalité Voici les opinions de quatre jeunes. We're talking, we, we talk quite a lot about the influence of young people and how they exert influence on each other, les uns sur les autres. But what do young people think of this influence Est-ce que la pression des pères existe en réalité Does peer pressure exist, um, exist in reality? Voici les opinions de quatre jeunes. Here are the opinions of four young people. Yves says, Si on est influence ou pas dépend de l'individu. On ne peut pas se dire que tous les jeunes sont influencés les uns par les autres. Si on a un caractère fort, on ne va pas se laisser faire. Si on a un caractère fort, on ne va pas se laisser faire. Si on est sûr de soi, je veux dire. Parce que pour résister à cette pression, il faut savoir dire non. Il faut avoir le courage de dire sa face à l'influence des autres. If you are influenced or not, depends on the individual. On ne peut pas dire que tous les, tous les jeunes sont influencés. You can't say that all young people are influenced by each other. Si on a un caractère fort, if you have a strong character, on ne va pas se laisser faire, you won't let it happen. Si on est sûr de soi, je veux dire, if you're sure of yourself, I mean, parce que pour résister à cette pression, because to resist this pressure, il faut savoir dire non. You need to say, to know how to say no. Il faut avoir le courage de dire ça. You need to have the courage to say that face à l'influence des autres. Um, what's that word in English? Face, like, against or towards. You need to be able to say it. Towards other people. Julia. L'influence des pères est plus forte chez les garçons que chez les filles, à mon avis. Surtout quand on est dans un groupe ou une bande, parce que souvent il est question de se faire accepter par tous les groupes, dont les autres peuvent imposer des défis. Tout genre faire un petit vol à l'étalage pour prouver qu'on a sa place dans le groupe. Peer pressure is stronger for boys than it is for girls. 
in my opinion, especially when you're in a group or a gang, because often it's a question of being accepted by everyone in the group. So others can impose challenges, défis, du genre de rêver un petit vol, as in doing a shop, bit of shoplifting to prove that you can have your place within the group. Naomi, je suis persuadé que cela existe dans certains milieux et même que cela pose un problème de plus en plus grave. Dans des cités, par exemple, là où vous avez des jeunes d'âge différents qui se retrouvent dans les roues, vous avez les plus âgés qui lancent des défis aux plus jeunes. Il qu'il s'agisse de la délinquance, acte du vandalisme ou de la drogue. So she says, I am persuaded that it exists in certain environments and equally that it causes a problem, a more and more serious problem. In the cities, for example, where you have groups of youngsters or young people of different groups, different ages, that hang out in the streets, you, the older people give challenges to the younger ones, which are about delinquents, acts of vandalism or doing drugs. Raphael, oui, la pression des pères existe et je dirais que c'est normal. Une jeune personne cherche son indépendance, donc elle va être plus à l'aise avec ses amis. Les jeunes vont vers le père quand ils ont besoin de renseignements, puisque c'est normal. Il est important d'apprendre comment faire face aux influences négatives quand elles arrivent. I can't remember what renseignement means. Oui, um, yes, peer pressure exists, and I would say that it's normal. A young person looks for their independence, so they will be at ease with their friends. Young people go against vont vers leur père quand ils ont besoin de renseignement. I don't understand what that means. Young people go vont go against their pairs when they have need of renseignement. Puisque so c'est normal, it's normal, it's important to learn how to be or to what to do face aux influences negative um, with negative situations or influences when they arrive. Citoyen, citoyen. It's expression the national anthem of France then. A votre avis, être un bon citoyen, ça veut dire quoi? In your opinion, being a good citizen, what does that mean? Louis. Je pense qu'un bon citoyen respecte les lois de son pays et ne commet pas des crimes. Aussi, je crois que c'est quelqu'un qui aide les autres, surtout ceux qui sont vulnérables, comme les sans-abri ou les personnes âgées. Pour les sans-abri, je veux dire leur donner du quoi acheter en repas chaud. Pour les personnes âgées, leur dire bonjour tout simplement, leur offrir un petit sourire. À mon avis, c'est plus une attitude qu'autre chose. I think that being a good citizen or that a good citizen respects the laws of their country and doesn't commit any crimes. Also, I think that it's someone who helps others, especially those that are vulnerable, like homeless people or, elder, or the elderly. For, the home, for homeless people, I would say, je veux dire, le, I would say that giving them something, le donner du courage des repas chauds, giving them something, buying them a hot meal for 
the elderly, saying, just saying hello to them, offering them a little smile. In my opinion, it's more of an attitude than anything else. Elisa, être un bon citoyen, c'est s'impliquer au maximum dans tous les aspects de la vie. Le bon citoyen vote, respecte l'environnement et agit quand il y a un problème ou un abus humanitaire. Moi, par exemple, j'écris à un prisonnier politique en Chine. Tous les mois, je lui envoie un petit mot pour lui montrer qu'il n'est pas oublié. Il ne peut pas me répondre, mais ce n'est pas important. Je crois qu'il faut se rappeler que nous sommes des citoyens du monde. Being a good citizen implies that c'est impliqué au maximum dans tous les aspects de la vie. means that you do the maximum in all aspects of life. The good citizen would vote, respect the environment, and react when there is a problem or a humanitarian abuse. Me, for example, I write to a political prisoner in China. Every month I send him a little word to show him that he is not forgotten. He cannot respond to me, but that's not important. I believe that it's important to remember that we are citizens of the world. Dimitri, un bon citoyen, mais ça n'existe pas. Tout le monde fait des erreurs. Par exemple, en bleu, on oublie d'attacher sa ceinture de sécurité. On fume dans un endroit non fumeur. On peut être qu'on voit un vieux monsieur qui veut traverser la rue et on ne fait plus attention à lui parce qu'on est trop pressé. Je crois que l'important, c'est d'essayer de faire les moins d'erreurs possibles et de se rappeler qu'on n'est pas seul dans la société. A good citizen, well, that doesn't exist. All, everyone makes mistakes. For example, you forget to... Um, Put in your um, seat belt. Attach your seat belt. What do you say in English? Buckle up, I suppose, in America. Um, or you smoke in a non smoking place. Or peut-être qu'on voit un vieux. Or maybe you see an old gentleman who's trying to cross the road, but you don't pay him any attention because you're too rushed, trop pressé. I think that it's important, or well, the important thing is to try to do the least amount of mistakes as possible, and to remember that we are not alone in society. Paul. Voilà. C'est difficile de définir ce qu'est un bon ou mauvais citoyen. Je crois, par exemple, que quelqu'un qui est raciste ou violent est effectivement un mauvais citoyen. Bravo. Au contraire, je pense que les gens qui aident les autres et essayent de se comporter au mieux dans une société sont de bons citoyens. Personne n'est pas ou n'est parfait, mais je pense que tout le monde devrait essayer de faire de son meilleur. It's difficult to define what's a good or a bad citizen. I think, for example, that someone, if someone is racist or violent, they are effectively a bad citizen. On the contrary, I think that people who help other people's, other people and try to behave, to se comporter au mieux, the, their best, uh, in a society are good citizens. No one is perfect, but I think that all, everyone should try to do their best. Tout le monde devrait essayer de faire ce son meilleur. Mieux. Ok, merci beaucoup pour regarder ce vidéo. Um, I'll leave the other video here just in case you missed it. And write me a comment, écrivez un commentaire s'il vous plaît si vous voulez que je fasse des autres vidéos en français. Write me a little comment if you want me to do more videos in French in the future. Merci beaucoup. Bonne nuit.